ये कहानी है एक ऐसे कलाकार की जिसने हर दिशा में नाम कमाया फिक्र मत कीजिए मैं किसी भाषण से आप लोगों को बोर नहीं करूंगा बल्कि सीधा उस काम पर आ जाऊंगा जिसलिए मुझे बुलाया गया है वो नाटक का लेखन रहा हो निर्देशन रहा हो या फिर अभिनय एक हाथ में छुरा दूसरे में पिस्तौल पिस्तौल और क्या सीधे आकर छुरा मेरे पेट पर और पिस्तौल मेरे सर पर रख दिया रंगमंच रहा हो या फिर फिल्म का पर्दा मैं फिर राजा महाराजा होता तो इक्कीस तोपो की सलामी देता मगर तोपे तो है नहीं और मैं एक रिटायर्ड कर्ण <laughs> हर जगह उत्पल दत्त ने नई ऊंचाइया कायम की अब बंद मुठी लाख की खुल जावे तो खाक की जो रावा सिंह का समझी जेल चला गया तो मेरी मेरी इज्जत का जलूस निकल जाएगा उत्पल दत्त साहब का जन्म उनतीस मार्च सन उन्नीस में बरिसाल इलाके में हुआ शुरुआती पढ़ाई इन्होंने की सेंट एडमंड स्कूल शिलोंग से और उसके बाद 1945 में सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल कोलकाता में इन्होंने अपनी मेट्रिकुलेशन पूरी की उन्नीस में इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स की डिग्री हासिल की सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से ही फिल्मों में आने से पहले उत्पल दत्त साहब बंगाली रंगमंच पे अपने जौहर दिखा रहे थे पर शुरुआत इन्होंने अंग्रेजी थिएटर से की थी ये मात्र 16-17 साल के थे जब थिएटर के प्रति इनके जुनून ने बनाया द शेक्सपीरियंस थिएटर ग्रुप मुझे तो कोई भी नहीं भूल सकता नहीं। मैंने इंदर सभा ड्रामे में नीलम परी का पाठ किया था हाँ। आपको तो याद होगा हाँ। <laughs> कौन है आप उस जमाने के मशहूर रंगकर्मी जॉफ्री कैंडल और लॉरा कैंडल जो आगे जाकर महान अभिनेता शशि कपूर के साथ ससुर बने इन दोनों ने ही उत्पल दत्त की परफॉर्मेंस देखी थी शेक्सपियर के नाटक रिचर्ड थ्री की और उस अभिनय से ये दोनों ही कलाकार इतने मुतासर हुए कि फौरन इन्होंने उत्पल दत्त को दो साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया अपनी थिएटर कंपनी शेक्सपियराना में और जब जोफ्री कैंडल हिंदुस्तान छोड़कर चले गए तब उत्पल दत्त साहब ने उस ग्रुप का नाम बदला और रखा लिटिल थिएटर ग्रुप अरे ससुरी इन कपड़ों में तू तो बड़ा गजब ढा रही है ऐसा ना ही बोला कर बापू हमका शर्म आवत है तकरीबन तीन साल लगातार ये इप्सन, शॉ टेगोर गोरकी और कॉन्स्टेंटीन के नाटकों का मंचन करते रहे और उसके बाद उत्पल दत्त ने कुछ साथियों के साथ मिलकर इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जिसे इप्टा के नाम से हम जानते हैं ये बनाई पर दो साल के बाद ही ये इप्टा से जरा दूर हो गए इसका मतलब किशोर की जान को खतरा है सिर्फ किशोर की ही नहीं हम सब की जान को खतरा है उसने कहा है मैं अभी पुलिस में जाकर आप सब के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवाता हूँ गिरफ्तारी चालीस की दहाई में मूलतः उत्पल दत्त रंग कर्मी ही रहे और थिएटर के साथ साथ जो कोलकाता के साउथ पॉइंट स्कूल में बतौर अंग्रेजी टीचर काम करते रहे वो लड़की का क्या नाम अजी बताओ मेरी बेटी है उत्पल दत्त एक मार्क्सिस्ट थे और समाज के दबे कुचले वर्ग के प्रति इनकी संवेदना इनके अंदर के कलाकार को झकझोरती थी और इसीलिए सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने थिएटर को एक अलग रूप दिया कि अगर कोई उन्हें जुल्म और फसाद से बचा सकता है तो हम है हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी की बनाई हुई सरकार है एक तरफ एक सामाजिक क्रांतिकारी और दूसरी तरफ एक कलाकार इन दोनों ही भावनाओं के साथ उत्पल दत्त अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे सन उन्नीस सौ पचास में इन्होंने फिल्म माइकल मधुसूदन में काम किया और वो फिल्म भी इन्हें इसीलिए मिली थी क्यूँकी उत्पल दत्त ने ओथेलो की भूमिका जबरदस्त अंदाज में निभाई थी फिर वो वक्त भी आया जब इन्होंने मुंबई या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया शुरुआत में इन्हें बतौर विलन लिया गया जोश में आकर तुमने हमारे खिलाफ जबान खोली तो ये फोटो अखबार में छप जाएगा सात बारह साल तक अपना बदला लेना नहीं भूलता तो दीवान सिंह चौबीस साल तक और बाद में इनकी कॉमेडी ने सबकी छुट्टी कर दी बहुत उच्च दर का लेखक है ठीक है न ऊंचे दर्जे का हाँ हाँ ऊंचे दरवाजे का उत्पल दत्त की टाइमिंग उत्पल दत्त की आवाज इनका अंदाज सबसे अलायदा रहा
आई नो ये तो कुछ भी नहीं है <laughs> मैं आपके लिए वो करने वाला हूँ जो आप जन्म जन्मांतर तक नहीं भूल सकेंगे इनके कॉमिक रोल्स देखकर उस वक्त लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि इनकी शख्सियत खासी संजीदा है और ये बड़े ही संजीदा नाटक लिखते हैं ए जो भाई राजा, बर्फ का कमरा है बर्फ का हिंदी सिनेमा इन्हें नाम के साथ साथ पैसा भी दे रही थी पर इनके अंदर का सामाजिक क्रांतिकारी समाज को बदलने में लगा था अपने मार्क्सिस्ट विचारों की वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा देवान धनपत राय को शो कॉज नोटिस मुझे खुद बहुत ताजुब हुआ आज तक तो किसी रेंज ऑफिसर ने ऐसी जरूरत नहीं की कोई बात नहीं मैंने भी उसे आज उसकी कुछ ताकि का मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम धनपत राय नहीं इन्होंने नाटकों के साथ साथ फिल्मों का भी निर्देशन किया जैसे उन्नीस की फिल्म मेघ उन्नीस की घूम भंगार गान और ये फेरिस्त काफी लंबी है गुड सीताराम का घर देखो एक पुलिस इंस्पेक्टर की दावत देखो नहीं वर्दी हमारे काम आएगी इसीलिए तो मैंने तुम्हें दामाद बनाया हम जुर्म के रास्ते पर चलेंगे और तुम अपनी वर्दी से हमारे कदमों के निशान साफ करते जाओ सन 2007 में रितु पर घोष ने एक फिल्म बनाई जिसके मेन लीड थे अमिताभ बच्चन फिल्म का नाम था द लास्ट लियर और ये फिल्म उत्पल दत्त साहब के नाटक आज के शाहजहां पे आधारित थी ये भी माना गया कि ये नाटक दत्त साहब ने अपने जीवन से प्रेरित होकर लिखा था और अमिताभ बच्चन उत्पल दत्त की रियल लाइफ उतार रहे थे सिल्वर स्क्रीन पर। तुम जब कोया कोया टैची को ब्रीफ केस दे रहे थे किसी कोने से कैमरा तुम्हारी तस्वीर ले रहा था उत्पल दत्त साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करे तो पता चलता है की सन उन्नीस में इन्होंने विवाह किया सह अभिनेत्री शोभा सेन से इस शादी से इन्हें एक बेटी हुई इसका नाम है डॉक्टर विष्णु प्रिया दत्त जो आगे जाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में बतौर थिएटर हिस्ट्री इन द स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स की प्रोफेसर बनी बड़े से बड़े फिल्म मेकर के साथ इन्होंने काम किया और इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया इनकी फिल्म भुवन शोम और नब्बे के दशक की फिल्म आगंतुक अस्सी के दशक की गोलमाल और उन्नीस की फिल्म रंग बिरंगी को कोई भुला नहीं सकता क्या बताऊं सुनियाल साहब आपकी पिक्चर देखने के बाद तो मैं आपका फैन हो गया <laughs> फिल्म दो अनजाने में भी इनका अभिनय देखते ही बना था क्यों तुम्हें बंगाली पिक्चर बनाने का शौक हुआ है बंगाल से लगाव है <laughs> बोलो बंगालन सुनीता देवी को देखकर तुम्हारा माथा होता घुर गया उन्नीस अगस्त सन उन्नीस में कोलकाता शहर में उत्पल दत्त साहब का निधन हो गया उत्पल दत्त एक संपूर्ण कलाकार रहे और भारतीय कला जगत में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री